Mais uma vez é importante nós recordarmos que o vírus não é católico. Porque odeia Nosso Senhor e tem fechado as igrejas. E a salvação para a nossa vida, nossa alma, não está na vacina. Que está comprovado que é feita com fetos abortados. Oh, hello. Welcome to System Fail, the show where the real criminals wear suits and ties. Chico Rodriguez, a Brazilian senator, was caught hiding money during a police raid into the diversion of public funds for fighting the coronavirus. $3,200 in hard cash was reportedly discovered in Rodriguez's underwear between the crack of his buttocks. Whoa! Rodriguez later issued a statement saying that he had done absolutely nothing wrong. No ato de impulso, protegi o dinheiro do pagamento das pessoas que trabalham comigo. Não era dinheiro de corrupção. I think you need have any other money. I'm your host. DDoS, and it's been almost one year since the World Health Organization declared COVID-19 a global pandemic. It's serious, but I'm not concerned about it. A big nothing burger. I think everyone just needs to calm down. During this time, the SARS-2 coronavirus has made life more difficult for billions of humans. Pizza Hut's closed too. Ah! I'm so sorry. Yet few places have had it worse than Brazil. The situation in Brazil is grim. Its healthcare system has been decimated. Brazil has now overtaken the U.S. as the country with the most daily COVID-19 cases and deaths in the world. Things are so bad here, they're dependent on Venezuela. The roots of Brazil's severe and ongoing crisis lie in the violent incompetence of the country's president, Jair Bolsonaro. I don't think comprovação científica is efficient, but I also que não tem compro... que, que, que não tem comprovação eficaz. Nem, nem, nem que não tem, nem que tem. Bolsonaro is a notorious COVID-19 skeptic who has continued to downplay and dismiss the pandemic. Even as its victims have overwhelmed the country's hospitals, morgues, and cemeteries. Oh, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Não, não sou coveiro. This arrogant display of tone deaf machismo has resonated with reactionary segments of Brazilian society that celebrate callous indifference for other people's feelings as a masculine, heteronormative virtue and condemn public displays of empathy as feminine or gay. How touching. And so, like a sociopathic gym teacher, shouting at his students to stop crying. I don't tolerate losers in my gymnasium. Are you going to be a loser? No, sir. Bolsonaro has mocked his political opponents for overreacting and denounced those who have succumbed to the disease as weak. Chega de frescura de mimimi. This strongman act is not a matter of ignorance or scientific illiteracy. Instead, Bolsonaro has cynically used the COVID-19 crisis to deepen the polarization of Brazilian society, ramping up social and political tensions to agitate his base and consolidate his support. Instead of fighting the outbreak of COVID-19, the president is exploiting it. The results have not been pretty. Brazil recently reached two grim COVID-19 milestones, surpassing 10 million confirmed cases and 250,000 deaths. The so-called second wave of the pandemic has resembled a long plateau, with average mortality rates hovering near or above 1,000 per day for the past two months. Although the virus was first introduced to the country by globe-trotting business and political elites, 
it has been impoverished black and indigenous residents who have paid the highest price. Brazil's stark racial and class inequalities have manifested in shockingly high mortality rates among the country's black and mixed race populations. One study calculated that low-income black Brazilians were four times more likely to die after contracting COVID than their middle-class white counterparts. Based largely on the effects of poverty and lack of adequate access to healthcare. There's also been a growing disparity in transmission rates. While most middle class Brazilians have been able to avoid infection by sheltering in place and working from home. The virus has spread rapidly through the crowded favelas of Rio de Janeiro, Sao Paulo, and other major cities. Here, many residents are forced to commute on overcrowded buses and subways to dangerous frontline jobs in the service, hospitality and cleaning sectors, before returning home to neighborhoods that lack running water and proper sewage systems. The results have been entirely predictable. Brazil's indigenous populations have also been ravaged by COVID-19. Adding to the existential threats they already faced from ecological destruction, and trigger happy paramilitary groups tied to the logging, mining, and ranching industries. Back in July, Bolsonaro vetoed legislation aimed at providing emergency medical services to indigenous communities. On February 17, Aruka Juma, the last male member of the Juma people, died of COVID-19. In the state of Amazonas, the region's healthcare system has collapsed. In Parentins, hospitals ran out of sedative, and healthcare workers were forced to resort to tying patients down with makeshift restraints to intubate them. Manaus, a jungle metropolis of 2.2 million people, located inside the so called lungs of the world, has faced an acute and deadly shortage of oxygen. In January, local hospitals stopped receiving most new COVID patients, leaving thousands of people to asphyxiate to death at home in their beds. Brazil's Ministry of Health recently announced that a shipment of vaccines for Amazonas was accidentally sent to the wrong state. O Ministério da Saúde, chefiado por um general especialista em logística, trocou o carregamento das vacinas contra o coronavírus destinadas a dois estados. Para que essa essa ansiedade, essa angústia? The outbreak in Manaus has also spawned a new coronavirus mutation, which has since spread to more than a dozen other countries around the world. The P.1 variant is more contagious than the original SARS-2 coronavirus strain, and capable of bypassing existing antibodies, meaning that it could potentially render current vaccines ineffective, and trigger new waves of infections among COVID-19 survivors. It's continuing to mutate, so it may throw something else on top of the Brazilian mutation and give us something where the vaccines are no longer really effective. <laughs> Despite all this chaos, Bolsonaro's grip on power is stronger than ever. He recently managed to buy enough votes to install his allies into important congressional positions, which will effectively block the 60 impeachment requests that have been lodged against him. While his overall level of popular support has dropped, he maintains a loyal and fanatical core group of supporters. And recent polls have suggested that if presidential elections were held today, he would win. Bolsonaro also enjoys strong support among the country's police forces, as well as the paramilitary death squads and criminal cartels of Rio de Janeiro. Groups that are, themselves, largely comprised of former and active duty police officers, such as those who assassinated Marielle Franco, in 2018. He has bolstered this support by intervening to pardon killer cops. 
than by proposing legislation that would grant police blanket immunity for any and all actions carried out in a line of duty. This is a rather terrifying prospect, given that Brazilian police murdered 6,160 people last year, or nearly 17 people per day, more than any other country in the world. Bolsonaro has recently expressed his intention to bring state military and civil police, including highly trained tactical teams, like Rio de Janeiro's Bope squad, under federal jurisdiction. These moves, combined with claims that his political opponents are planning to steal the elections in 2022, lend some credence to those who have long expressed concerns that he plans to stay in power no matter what. Yet rather than resigning themselves to this bleak situation, Brazilians have opted to resist. Mais um dia de protestos pelo país. Protestos violentos. Terminou em confronto com a polícia militar. Que invadem o supermercado. Grades foram derrubadas, vidros foram quebrados. In areas abandoned by the Brazilian state, self-organized mutual aid networks have stepped up to fill the vacuum. In Belo Horizonte, anarchists involved with Casa Invisível have transformed the squatted community center into the base of operations for a network, supporting the city's homeless population. Across the favelas of Rio, autonomous, grassroots initiatives have coordinated the distribution of food, clothing and PPE. And community disinfection teams have been established to sanitize workplaces, homes, and common areas. In the Sao Paulo favela of Parasopolis, a network of 60 community health stations has been set up, and 240 residents have been trained as voluntary emergency first responders. Decidimos criar a primeira turma de brigadistas de Paraisópolis. Tudo que tem sido feito aqui na comunidade tem sido com recursos da própria comunidade. Amidst widespread layoffs and the collapse of the informal economy, Brazil has also seen an organized pushback from frontline workers including a large strike by motorcycle drivers, working for Uber Eats, and other delivery apps. Out of this struggle, has come a new, workers-owned delivery co-op, called Days Patronados, launched by a multi-city network called the Anti-Fascist Couriers. O comando de insurgência popular nacionalista da família integralista brasileira, reivindicamos a... Oh, and finally, the country has seen a number of militant protests and clashes, such as those that followed the murder of 15-year-old Guillermo Silva Guidas in Sao Paulo on June 15. And in November, a wave of rioting and looting spread to multiple cities across the country following the murder of João Alberto Freitas in Porto Alegre. Indignação contra o racismo. Que invadem os supermercados. Quando começou a depredação. Protestos marcados por vandalismo. Confronto, tumulto e destruíram toda a fachada. As social and political tensions continue to increase amidst a context of generalized corruption, widespread trauma, and multiple overlapping crises. The specter of conflict looms high. To learn more about the situation in Brazil, I recently caught up with Anakas Tortha, researcher and professor of international relations at the Federal University of Sao Paulo, Acasio Augusto. Hey Acasio, how is it going? Uma sobrecarga de contexto de trabalho e por conta da imposição dessa ditadura tecnológica né, como solução possível. Tô bem, tô legal. Trust me, the worst is yet to come. We haven't even outfitted you humans with your RFID implants yet. <laughs> Ever since Bolsonaro took office, there have been concerns on the left that he would revert Brazil back to a military dictatorship. Do you see his recent efforts to consolidate authority over the nation's police services as a step in this direction? Olha, é, eu não vejo como retrocesso não, eu vejo isso como um avanço de um tipo de democracia caracterizada pelas forças de segurança. 
Não é, não é, a gente não vai voltar a uma condição anterior. A gente está a caminho ou no meio de um caminho que já estava iniciado. Então, por exemplo, né, o controle civil por parte dos governadores é, das polícias estaduais. Isso nunca existiu de fato. Né? Muitos governadores são chantageados por suas polícias militares. Muitos governadores têm medo de tomar algumas medidas em relação aos seus corpos policiais militares, porque sabem do poder desses, desses corpos. A gente viu isso, por exemplo, nos vários motins de PMs no Brasil inteiro. Então, quando um sujeito como Bolsonaro chega na possibilidade de propor uma lei onde ele transformaria essa autonomia das polícias, de fato, em uma autonomia de direito, né, e vinculando esses grupos Há um controle do governo federal. O que eu vejo não é o começo de um problema, é a culminância de um problema. Né? Quer dizer, é, é, já havia uma forte autonomia das polícias. O Bolsonaro ele é a expressão eleitoral de uma fatia da população que acha que bandido bom é bandido morto, que acha que a melhor maneira de produzir segurança é aumentando a capacidade de distribuição da violência dos agentes de segurança em geral. É um sujeito que tem várias ligações, inclusive, com forças paralelas da, 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 da polícia, que de paralela não tem nada, é a própria polícia. né Então, é um sujeito envolvido com milícias, envolvido com, com clubes de tiro, envolvido com, com, com empresas privadas de segurança, financiado por empresas de fabricação de revólver. Né? Então, Existem duas coisas nessa, nessa, nessa possibilidade de uma nova lei orgânica das polícias que daria o um maior poder para o governo federal e maior autonomia para elas. A primeira delas é como que isso é a culminância da maneira como se tratou a segurança pública no Brasil. Isso desde a redemocratização, na verdade, desde o artigo 144 da Constituição Federal que é, coloca as polícias como forças auxiliares do exército, então, de um lado, essa culminância, e de outro, é o pagamento político do que é a base militante do povo, que são os policiais, que são os agentes de segurança, que são o exército. Né? Me, me preocupa um pouco esse clima que foi tomado desde o processo de impeachment da Dilma, de dizer que a gente está voltando para a ditadura, ou de dizer que o fascismo voltou nós precisamos saber o que é especificamente o que nós estamos vivendo. Dizer que a gente voltou para uma outra condição, primeiro, nos dificulta de compreender a situação que nós vivemos e, consequência disso, nos dificulta de reagir a ela. Porque daí o que, que parece? Ah, então se a gente está regredindo para uma situação de ditadura, se a gente conseguir conter o Bolsonaro e voltar, por exemplo, para a situação que a gente estava quando era o governo do PT, tudo está bem. Cara, não está bem. Em, em que período o superencarceramento cresceu números astronômicos aqui no Brasil? No período Fernando Henrique, Lula, Dilma, no período chamado democrático. Em que período as polícias estaduais receberam treinamento de forças estrangeiras, novos equipamentos? equipamentos com tudo informacionais de monitoramento, foi durante a, 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 o que se entende como o um período democrático pré-Bolsonaro. In the past, you have characterized the Bolsonaro regime as having tapped into pre-existing reactionary elements of Brazilian culture. Could you please elaborate a bit on this? Ele conseguiu transformar em discurso eleitoral o conservadorismo de costumes bem ao estilo brasileiro, né? Então, eu sou casado, eu sou um homem de família, mas eu vivo no puteiro. Eu sou contra criminoso, mas se eu tiver uma vantagenzinha aqui, eu vou pegar também. Né? Eu não sou racista, mas eu faço piada com um amigo que é negro. Eu não sou, eu não tenho nada contra gay, mas desde que não seja para cima de mim. Olha aí, ó, eu sou homem para caralho, entendeu? E aí ele, ele transformou isso em plataforma eleitoral. Juntou isso com o discurso contra a corrupção, né, que, que é só um discurso, enfim, não é mais nada do que isso. Não existe Estado sem corrupção. E essa pauta da segurança pública, que ele encarnava quase que, entre aspas, naturalmente, 
porque ele era do exército, ele era muito próximo das polícias e tal, ele, ele manifestou eleitoralmente o Brasil. É isso que eu vou dizer. Essa coisa que as pessoas têm, ah, o Bolsonaro não representa. Não, o Bolsonaro é o Brasil. O Brasil é esse lixo que é o Bolsonaro. O Brasil é esse lixo que é o Bolsonaro. O que não é o Brasil são os quilombolas, as comunidades indígenas, né, as pessoas dissidentes tal, né, e tal. E só para deixar claro, o que, que eu estou chamando de Brasil? Esse projeto colonial, escravocrata, latifundiário, de moral vagabunda, de falsa moral. E o Bolsonaro é isso. Last November, a number of Brazilian cities erupted into rioting in response to the murder of João Alberto Freitas in a car for shopping center. What impact did this have on Brazilian society, and how have the ruling classes responded? Teve uma reação muito interessante do movimento negro, das pessoas que se indignavam com isso, a própria depredação de vários carrefours em todo o Brasil foi um, um ato político que dá a dimensão da gravidade da coisa. O problema é o discurso em torno disso, né? Porque daí, de repente, você quebrar meia dúzia de vidraça ou mesmo saquear um, um supermercado né? como resposta ao que aconteceu se torna algo mais condenável do que, enfim, o sujeito matar uma outra pessoa. Né? Agora, ao mesmo tempo, algumas reações a ela deixaram claro que as táticas de neutralização desse tipo de revolta vão muito além do que a tropa de choque, a prisão e a polícia. Imediatamente é assim que se trata. Então tem uma manifestação, pode haver alguma depredação, alguma coisa assim, põe a polícia, cacete, bala de borracha, bomba de efeito moral, gás lacrimogênio, dispersou, acabou, virou matéria na imprensa. Isso é consumido pelo espetáculo cotidiano da política e da cobertura política. Mas aí, logo depois, cria-se uma espécie de consultoria que vai orientar os processos de compliance da empresa Carrefour com várias figuras representativas de entidades que trabalham com a questão do racismo, é melhor assim dizendo, e acontece que isso foi nem quatro meses, é como se isso não tivesse acontecido. Então aí o Carrefour, sei lá, faz uma propaganda com algum ator negro, e tá tudo certo. Porque no Brasil, mesmo que a, o debate sobre o racismo tenha avançado, é um debate moralista. É na chave assim, ser racista é feio, ser racista é imoral. Né? Não, racismo é uma forma sistêmica de operação das relações de poder na modernidade. Thanks, Acasio. We've now reached the end of this episode of System Fail. You can catch the full interview with Acasio on the Portuguese language Fagula podcast, available at collectiva.media and on their website fagulhacast.noblogs.org. This episode was a collaboration between my human producers at Submedia and their Brazilian counterparts at Antimedia. To see more of Antimedia's videos about the ongoing social war in Brazil or to support their work, Go to antimedia.noblogs.org. To support Submedia, consider making a one-time donation or signing up to be a monthly sustainer at sub.media slash donate. You can also support us by buying some of our merchandise at sub.media slash gear. Be sure and follow us on your corporate data mining platform of choice. Just search for Submedia. Or better yet, sign up to our mailing list and get every new episode delivered directly to your inbox. Godspeed, humans. That's you.